হ্যালো এভরিওয়ান আমি পাফেল সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গণিত অলিম্পিয়াড টিউটোরিয়ালে আজকে আমি বিগত বছরের একটি প্রশ্ন এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করব। আমরা এখন যে প্রবলেমটি সলভ করবো এটি দুই হাজার সালের একটা প্রশ্ন প্রাইমারি ক্যাটাগরির জন্য তা আমি শেয়ার করছি এই ভিডিওটি যারা দেখছে তারা বেশিরভাগই হবে প্রাইমারি ক্যাটাগরি কিংবা জুনিয়র ক্যাটাগরি তো শুরুতে আমরা প্রশ্নটি পড়ি নাফিস নয়টি ক্রমিক সংখ্যা যোগ করে পেল দুশো তাহলে ওই নয়টি সংখ্যার মাঝখানের সংখ্যাটি কত তো আমরা এই প্রবলেমটা সলভ করার আগে একটা ছোট্ট প্রবলেম করি যে নয়টি ক্রমিক সংখ্যা না হয়ে যদি তিনটি ক্রমিক সংখ্যা হয় তাহলে আমরা ব্যাপারটা এরকম দেখতে পারি যে প্রথম সংখ্যাটি যদি এক্স হয় পরের সংখ্যাটি হবে এক্স প্লাস ওয়ান এবং তারপরের সংখ্যাটি হবে এক্স প্লাস টু বা আমি যদি আরও একটু ভালোভাবে এক্সাম্পল সহ বলি যে ধরে নিলাম এক্সের মান ফোর তাহলে প্রথমটা ফোর তারপরেটা ফাইভ এবং তারপরেটা হবে সিক্স আমরা এখন এই তিনটা সংখ্যা যোগ করে দেখি চার পাঁচ নয় নয় ছয় পনেরো তাহলে আমরা এই যে যোগফলটা পনেরো পাব আমরা একটি জিনিস লক্ষ্য করতে পারি এখান থেকে যে পাঁচকে তিন দ্বারা গুণ করলে কিন্তু পনেরো পাওয়া যায় এখন এই জিনিসটা কি আসলে সব কিছুর জন্য কাজ করবে কি না আমরা ফর্মুলাটা জেনারেট করতে চাই আমরা ছয়কে চাইলে লিখতে পারি পাঁচ যোগ এক এখন ছয়ের মধ্যে যে অতিরিক্ত এক আছে এই এককে যদি আমি চারের সাথে অ্যাড করে দিই তার মানে সবগুলোই কিন্তু পাঁচ পাঁচ হয়ে যাচ্ছে তার মানে আমরা পাঁচকে তিন দ্বারা গুণ করলেই কিন্তু যে রেজাল্ট আসবে সেটাই হবে তিনটার যোগফল তাহলে আমরা এখন একটা সামারি বলতে পারি যে তিনটা ক্রমিক সংখ্যার যোগফল সব সময় হবে এই মাঝখানের যে সংখ্যাটি আছে তার তিন গুণ এবং এই কনসেপ্ট ব্যবহার করে কিন্তু আমরা বিজু সংখ্যকের ক্ষেত্রে যেমন পাঁচটার ক্ষেত্রেও আমরা সেম কাজটা করতে পারবো সাপোজ আমি যদি আরেকটা এক্সাম্পল নেই যে তিন থেকে যদি শুরু করি তিন চার পাঁচ ছয় এবং সবার শেষে যদি এখানে সাত দিই তাহলে ব্যাপারটা কীরকম হয় ছয়ের থেকে এক নিয়ে আমি চাইলে চারকে দিতে পারি তাহলে এটাও পাঁচ হয়ে যায় এখানেও পাঁচ হয়ে যায় সাতের থেকে যদি আমি দুই নিয়ে নেই তাহলে সাতের জায়গায় হয়ে যাবে পাঁচ ওই দুই আমি তিনকে দিয়ে দিলাম তাহলে এটাও হয়ে গেল পাঁচ অর্থাৎ এই সবগুলো সংখ্যা যদি আমি যোগ করি তাহলে যোগফল পাব পঁচিশ কারণ পাঁচকে পাঁচ দ্বারা গুণ করলে হবে পঁচিশ এই সেম কনসেপ্টটা আমরা নয়টা সংখ্যার ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করতে পারব অর্থাৎ আমরা চাইলে বলতে পারি যে নয়টি ক্রমিক সংখ্যার যোগফল হবে মাঝখানে সংখ্যাটির নয় গুণ অর্থাৎ আমি যেহেতু যোগফল জানি তাহলে মাঝখানে সংখ্যাটি কীভাবে পাবো এই যোগফলটাকে যদি নয় দিয়ে ভাগ করি তাহলে কিন্তু আমি অ্যান্সারটা পেয়ে যাব তাহলে অ্যান্সারটা কী হবে আমরা একটু ক্যালকুলেশন করে দেখি আমরা নয় দিয়ে যদি দুশো সত্তরকে ভাগ করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি থ্রি ইন্টু নাইন টোয়েন্টি সেভেন জিরো সো এখানে একটা জিরো দিতে হয় তাহলে আমি বলতে পারি যে মাঝখানে সংখ্যাটি হবে থার্টি অর্থাৎ নয়টি সংখ্যা যদি আমাদের বের করতেও বলে আমরা চাইলে কিন্তু বের করতে পারব থার্টির আগে চারটি সংখ্যা হবে এবং থার্টির পরে চারটি সংখ্যা হবে এবং যোগফল হবে টু হান্ড্রেড এই সেম প্রবলেমটি প্রাইমারি ক্যাটাগরি ছাড়াও জুনিয়র এবং সেকেন্ডারি ক্যাটাগরিতে এসেছিল বাট আমার কাছে মনে হয়েছে যে মূলত কোয়েশ্চেনটি জুনিয়র ক্যাটাগরির জন্য হতে পারে প্রাইমারি ক্যাটাগরির বাচ্চারা হয়তো যোগ করে করে বা আইডিয়া করে বের করতে পারে জুনিয়র ক্যাটাগরির বাচ্চারা কিন্তু এই কনসেপ্টটা জানা জরুরি ভিডিওটি কেমন লেগেছে তা কমেন্ট সেকশনে জানাবেন যদি ভালো লেগে থাকে আপনাদের ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন অবশ্যই লাইক দেবেন ভিডিওটি এবং গণিত অলিম্পিয়াডের এই ভিডিওগুলো ছাড়াও আমার এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য বেশ কিছু ভিডিও আছে যেমন বিন্যাস সমাবেশ তারপর সম্ভাব্যতা ক্যালকুলাস ত্রিকোণমিতি এবং আরও বেশ কিছু টপিক আছে সেগুলো আপনারা দেখতে পারেন আশা করছি সবাই ভালো লাগবে সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম